La educación es un proceso socializador que tiene como propósito alcanzar el bienestar personal y común y resultado de la suma de experiencias y aprendizajes formales e informales del currículo escolar y vivencias cotidianas. Para impulsar la formación integral desde una perspectiva de inclusión, la familia, la escuela y la comunidad constituyen pilares centrales para el aprendizaje y desarrollo de valores, principios, conocimientos, saberes y habilidades necesarias para la vida. El hogar y la escuela atienden funciones distintas pero complementarias para desarrollar el potencial de toda niña, niño y adolescente. La colaboración y compromiso entre docentes, padres, madres o cuidadores con los estudiantes facilita el logro de los objetivos de aprendizaje. Privilegiar los aprendizajes implica que las evaluaciones identifiquen los progresos y posibles rezagos con miras a entender las causas y plantear estrategias de atención. Es importante tomar en cuenta que en algunos casos, un bajo rendimiento de los estudiantes es un indicador de poca pertinencia en los métodos aplicados en el proceso. También puede resultar de circunstancias o condiciones que representan distracciones o poco acompañamiento fuera de la escuela. Por ello, una evaluación interna y externa oportuna de las causas de rezago facilita la toma de decisiones con relación a la atención de posibles barreras para el aprendizaje y la participación. No todos los estudiantes siguen los mismos caminos para aprender. Por tal motivo y para revertir el rezago en los aprendizajes, es recomendable diseñar e implementar estrategias personalizadas y metas viables en los programas escolares de mejora continua para reforzar estrategias abiertas que atiendan la diversidad del estudiantado. Por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje que sugiere utilizar múltiples formas de representación de los conocimientos estudiados. Múltiples formas de acción y expresión para llevar a la práctica lo aprendido. Múltiples formas de motivación para incentivar el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. En complemento a la labor del personal docente, es necesario que padres, madres y cuidadores den seguimiento al desarrollo del programa curricular y fortalezcan desde la práctica cotidiana ejercicios de reforzamiento de los conocimientos no afianzados. La posibilidad de ese seguimiento puede verse limitada por barreras externas a la escuela, por ejemplo, de naturaleza socioeconómica, por características lingüísticas, por el nivel educativo de padres y madres e inclusive por prejuicios y sistemas de exclusión. El diálogo cercano entre el personal docente y familiares puede ayudar a comprender cada situación. Tanto en la escuela como en el hogar, debemos generar ambientes de cuidado y confianza en los que se identifique posible rezago en el aprendizaje se comprendan las posibles causas y, especialmente, se coordinen estrategias y acciones en cada ámbito para evitar que tales rezagos se consoliden como barreras para el aprendizaje y la participación. Desde la colaboración entre la familia y la escuela, es recomendable fomentar mayor entendimiento de docentes sobre la cultura y diversidad de los contextos familiares de sus estudiantes. Construir redes de apoyo entre estudiantes para el estudio y el aprendizaje colaborativo. Incentivar la interacción entre familias que permite extender la empatía y el entendimiento entre circunstancias que pueden contribuir a prejuicios y discriminación más allá de las aulas. Proponer estrategias de evaluación formativa que reconozcan las múltiples formas de expresar el aprendizaje a fin de implementar ajustes o redireccionar acciones para la consolidación de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. Proponer ejercicios de resolución conjunta de problemas en la comunidad escolar que involucra a la familia. Desarrollar mecanismos de participación de la comunidad educativa en su conjunto para fomentar el diálogo de saberes las distintas maneras de hacer y pensar en la construcción del conocimiento y la práctica de la interculturalidad crítica. Convertir a padres, madres y cuidadores en colaboradores de la educación inclusiva, apoyando la inclusión de la familia en el aprendizaje y en el desarrollo integral de sus hijos. La educación inclusiva es un proyecto en el que familia, escuela y comunidad conforman una unidad indisoluble en el proceso de formación para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera. La inclusión en la educación es tarea de todas y todos.